ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం అండి నేను డెస్టినీని నమ్మేవాడిని బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఈ సినిమాతో నమ్మటం స్టార్ట్ చేశాను దానికి కారణం ఏంటంటే నేను జైలోకు చేస్తున్నప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి బ్యానర్లో అంటే కళ్యాణ్ రామ్ గారు పెట్టిన ఓ బ్యానర్లో తారక్తో వర్క్ చేయాలనేది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరి ఒక కోరిక సో ఎప్పటి నుంచో వాళ్ళు అనుకుంటున్న కోరికలోకి నేను డైరెక్టర్ అవ్వటం నేను అలాంటి ఖర్చు చెప్పటం ఫైనల్గా స్టార్ట్ అవ్వటం సక్సెస్ అవ్వటం చూశాను దాని తర్వాత ఆఫ్టర్ జైల్లో కూసా వెంకిమమ్మ ఫస్ట్ నా దగ్గరికి కోనా గారు ఒక ప్రపోజల్ తీసుకొచ్చారు ఒక మామ అల్లుళ్ళు సబ్జెక్ట్ ఐ మీన్ చేస్తే బాగుంటుంది బాబు వెంకటేష్ గారు చేతు కాంబినేషన్ అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు అన్నప్పుడు నాకు ఆ వింటంతోనే ఆ కాంబినేషన్ మీద ఒక నిజంగానే జెన్యున్ కదా వీళ్ళు ఇద్దరు అనిపించింది మామ అల్లుళ్ళు అనేది మనం తీసుకొచ్చి రాయటం కాదు ఇద్దరు వేరే ఫ్యామిలీస్ హీరోస్ని ఒకే కుటుంబంలో ఇద్దరు హీరోస్ వాళ్ళు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చి నేను వాళ్ళు చెప్పిన ఐడియా విన్నాను తర్వాత సురేష్ గారిని కలిశాను సార్ నాకు నచ్చిన ఎలిమెంట్స్ ఇవి ఉన్నాయి సార్ నాకు టైం ఇస్తే వర్క్ చేస్తాను సార్ అని అలా వెళ్ళి ఒక 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 టైం తర్వాత వచ్చి చెప్పాను ఏదైతే ఫస్ట్ నేరేషన్ ఉందో అది సురేష్ గారికి వెంటనే నాకు సురేష్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళటానికి ముందు చాలామంది భయపెట్టారు సురేష్ కాంపౌండ్ సురేష్ గారు ఒక బుక్ లాంటి వాళ్ళు చాలా నాలెడ్జ్ ఉంటుంది జాగ్రత్త అది ఇదని సరే నేను నేరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఓకే చెప్దాం నచ్చితే వెళ్ళని కూడా లేకపోతే మన పని మనం చూసుకుందామని నేరేషన్ అయిన వెంటనే ఆయన ఫస్ట్ టూ వర్డ్స్ అన్నారు సూపబ్ సూపబ్ అని నాకు వెంటనే వివేక్ గారిని చూశాను సార్ మీరు కూడా విన్నారు కదా అని నిజమే బాబీ అన్నారు సో నిజం చెప్పాలంటే ఇది ఎఫ్ టూ కన్నా మజిలీ కంటే ముందు స్టార్ట్ అవ్వాల్సిన ప్రాజెక్ట్ అక్కడి నుంచి సురేష్ గారు పుస్తకం తీశారు సో ఫస్ట్లో కొంచెం అంటే సురేష్ గారి గురించి ఒక మాట చెప్పాలంటే ఉగాది పచ్చడి లాంటి వాళ్ళు చేదు పులుపు కారం అన్నీ కలిపి ఉంటే బట్ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ బాగుంటుంది అలానే ఫస్ట్లో ఇబ్బంది అనిపించిన ఆయన అడుగుతున్న ప్రతిదానికి ఒక లాజిక్ ఒక ఫ్యామిలీలో నుంచి వస్తున్న ఇద్దరు హీరోస్ కలిసి చేస్తున్న స్క్రిప్ట్ ఖచ్చితంగా బాగుండాలి అన్ని సెక్షన్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ నచ్చాలనేది ఆయన గోల్ అని అర్థం చేసుకున్నాను పాజిటివ్గా బట్ తర్వాత నిజంగా నేను ఊరికే మాట వరకు చెప్పట్లేదు సార్ చాలా నేర్చుకున్నాను మీ దగ్గర పేషెంట్గా చాలా బాగా వర్క్ చేసాం ఈ స్క్రిప్ట్ని ఈ సినిమా చూస్తే ఖచ్చితంగా ప్రతి ఇంట్లో ఉన్న మేనలుడికి వాళ్ళ మామ గుర్తొస్తాడు మేనమావ అలానే మేనమావకి వాళ్ళ అల్లుళ్ళు గుర్తొస్తారు అది టార్గెట్ పెట్టి చేసాం ఈ స్క్రిప్ట్ ఈ స్క్రిప్ట్ నేను వెంకటేష్ గారికి నేరేషన్ ఇస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు దాకా నేను చేయకు కూడా చెప్పను ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను ఫుల్ స్క్రిప్ట్ మొత్తం రెడీ అయిన తర్వాత వెంకటేష్ గారికి ఎన్ని నేరేషన్ ఇచ్చాను నేను ఇచ్చిన వెంటనే ఆయన ఒక చిన్న వాటర్ అది ఇది తాగి పాస్ తీసుకొని నాదంతా బాగుంది బాబు చేతుది ఇంకొంచెం ఏదైనా వర్క్ చేస్తారా ఇలానే ఉంటుందా అంటే లేదు లేదు సార్ ఇంకొంచెం డీటెయిలింగ్ చేయాలి సార్ సెకండ్ హాఫ్ అన్నావు సో అప్పుడు అర్థమైంది నాకు నాకు ఎంత ఈజీగా వద్దు అంటే ఆయన ఇంకో హీరోలాగా చూడట్లేదు చేతుని తన సొంత మ్యానుడ్లాగా చూశాడు సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే జైలో కూసుకు ముగ్గురు హీరోలు నాకు ముగ్గురు ఎన్టీఆర్లే ఏ గెటప్ ఎటు ఇచ్చినా క్యారెక్టర్ తక్కువ ఇచ్చినా క్యారెక్టర్ తక్కువ అయినా ఇంకో క్యారెక్టర్ ఎక్కువైనా సరే నాకు ఎప్పుడు ఇబ్బంది కలగలేదు సేమ్ ఫీలింగ్ ఈ స్క్రిప్ట్ కూడా చేతు సైడ్ నుంచి కానీ వెంకటేష్ గారి సైడ్ నుంచి కానీ ఇంకో క్యారెక్టర్ అంటే ఆ మామ క్యారెక్టర్ బాగుండాలని చేతు తప్పన నేను జెన్యున్గా చూశాను అలానే చేతు కూడా వాళ్ళ మామయ్య గారి క్యారెక్టర్ ఖచ్చితంగా బాగుండాలి అనేది ఆయన ఫండ్స్ వచ్చినప్పుడు విజిల్స్ వేయటం మాస్ వచ్చినప్పుడు ఆయన హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వటం చూశాను నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఈ ప్రోడక్ట్ ఫైనల్గా డిసెంబర్ థర్టీన్త్ వస్తున్నాం సాలిడ్గా సురేష్ గారి స్క్రిప్ట్ లాగే చాలామంది సినిమా చూపించారు సో ఫైనల్గా రీసెంట్గా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ బ్యాక్ నాకు ఎప్పుడు మొహపరిచో లేని ఒక ముప్పై మందికి చూపించారు వాళ్ళు అయిన తర్వాత వాళ్ళు నాకు ఇచ్చిన హగ్ కానీ షేక్ హ్యాండ్స్లో కానీ నాకు అర్థమైంది సినిమా ఎంత బాగా వాళ్ళందరికీ కనెక్ట్ అవుతుందో అలానే ఫస్ట్ ఆడియన్ ఈ స్క్రిప్ట్కి వచ్చి తమన్ నాకు పవర్ సినిమాకి సినిమా మొత్తం చూసిన తర్వాత లాస్ట్ డే షూట్ జరుగుతుంటే నాకు కాల్ చేశాడు ఇప్పటికీ నేను ఆ కాల్ మర్చిపోలేను చాలా మంచి సినిమా చూసావు సెకండ్ హాఫ్ వేరే లెవెల్లో ఉందని సేమ్ ఈ సినిమాకి అదే పాజిటివ్ వైప్ సెకండ్ హాఫ్ చూసిన వెంటనే ఏమోషన్ అయిపోయాడు కన్నీళ్ళు పెట్టుకున్నాడు హగ్ చేసుకున్నాడు ఏదేదో తిడుతున్నాడు తమిళ్ మాట్లాడాడు అటు ఇటు తిరుగుతున్నాడు ఫైనల్గా ఏమన్నాడంటే బాబీ నువ్వు కచ్ చెప్పినప్పుడు నాకు అర్థమైంది నువ్వు మంచి ఫన్ అండ్ ఎమోషన్ ఉన్న సినిమా
థ్యాంక్ యూ తమన్ అండ్ అలానే ఆర్ఆర్ ఎంత బాగా ఇచ్చేవో నాకు అర్థమవుతుంది అండ్ మిగతా పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టర్ విశ్వప్రసాద్ గారు తక్కువ సార్లు కలిసినా సరే కలిసిన ఎప్పుడైనా ఒకసారి కథ విన్నారు ఆయన అప్పటి నుంచి అదే సపోర్ట్ అలానే వివేక్ కూచిపట్లు గారు అందరికంటే ముందుగా నెంబర్ ఆఫ్ ఈ ఈ పుస్తకం సంబంధించిన సురేష్ బాబు గారితో మీటింగ్స్ అన్నిట్లోనూ నాతో పాటు ఉండి ఓపిక్గా నాకు అప్పుడప్పుడు కోపం వచ్చి ఏంటి సార్ ఇది బాగుందని నిన్న బాగుందన్నారు సార్ మళ్ళీ వాళ్ళు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు సార్ అంటే మళ్ళీ నాతో పాటు మెల్లగా అక్కడ దాకా తీసుకెళ్ళి నాతో పాటు ట్రావెల్ అయిన వివేక్ గారికి అలానే శ్రీకాంత్ నాతో పాటు ఇన్ని రోజులు జర్నీ చేసావు అడిగిన నెంబర్ ఆఫ్ వర్షన్స్కి హెల్ప్ చేసావు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్ అలానే స్క్రిప్ట్ టీమ్ ఉన్నారండి నాకు బిగినింగ్లో కోనాగర్ నాకు చాలా పాజిటివ్గా నాతో పాటు ట్రావెల్ అయ్యారు ఆ తర్వాత మెయిన్గా చెప్పాల్సింది చక్రవర్తి అని నా ఫ్రెండ్ తను ఉన్నాడు ఈ స్క్రిప్ట్లో అలానే మోహన్ కృష్ణ అలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఇమ్రాన్ అరుణ్ చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళ పేర్లన్నీ చెప్పాల్సిన సందర్భం ఇంకోటి వస్తే చెప్తాను థ్యాంక్ సో మచ్ అండి అలానే మూరేల్ ప్రసాద్ గారి గురించి చెప్పాలి ఈ ఆర్ఆర్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఈ సినిమాకి విజువల్స్ కూడా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఎప్పుడు నేను విలేజ్లో సినిమా చేయలేదు అలానే మిలిటరీలో సినిమా చేయలేదు విజువల్గా ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా నాకు మాస్తో పాటు విజువల్గా కూడా బాబీ బాగా తీశాడని ఒక అనిపించుకోవాలని ఒక స్వార్థం ఉండేది దానికి మూరేళ్ళ గారు నాతో పాటు ఉండి ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా నెక్స్ట్ లెవెల్లో చూపించారు అది చూస్తే మీరు అందరూ యూనో యునార్మస్గా ఫీల్ అవుతారు అలానే టూ హీరోయిన్స్ జనరల్గా కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్లో ఇద్దరు హీరోలు ఉన్నప్పుడు ఊరికే ఆ సాంగ్ కోసం వస్తుంటారు అమ్మాయిలు బట్ దీంట్లో అలా కాదు పాయల్ రాజ్పుత్ కానీ తను టీ వెన్నెల అనే ఒక క్యారెక్టర్ ప్లే చేశారు అలానే రాశి హారిక అనే పేరు తను అప్పుడప్పుడు మర్చిపోతున్నప్పుడు చేతు ఏడిపిస్తూ ఉండే నీ పేరు ఏంటంటే పక్క షూటింగ్కి వెళ్ళి వచ్చి ఆ బ్యా 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 అంటూ ఉండేది సో నీ పేరు హారిక దయచేసి గుర్తుపెట్టుకో రాశి నాట్ ఓన్లీ ఫర్ సాంగ్స్ సీన్స్ అన్నిట్లోనూ ఈ ఇద్దరు హీరోయిన్స్కి ప్రామినెన్స్ ఉంటుంది అలానే ఎడిటర్ ప్రవీణ్ పూడి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రదర్స్ మీ అందరు మిగతా క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ అండ్ టెక్నీషియన్స్ ఎవరైనా మర్చిపోతే క్షమించండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డిసెంబర్ థర్టీన్త్ని వస్తున్నాం సాలిడ్గా వస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ యా యా ఫైట్ మాస్టర్స్ గురించి చెప్పాలి రామ్ లక్ష్మణ్ గారు ముందుగా చెప్పాల్సిన పేరు ఎందుకంటే ఆర్మీలో ఒక సీక్వెన్స్ తీసామండి ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ చేసాం అంటే మోకాళ్ళ దాకా మంచి అనమాట సింపుల్గా అంటే ప్రొడ్యూసర్ లొకేషన్ ఇవ్వటం బడ్జెట్ ఇవ్వటం అది ఒక అచీవ్మెంట్ అయితే మెయిన్ హీరోలు ఇద్దరూ కలిసి అక్కడ చేయాలి మేము చూసినప్పుడు నాకు ఎక్కడో భయం ఉండేది అంటే దూరంగా మంచు కొండ కనపడుతుండేది ఇక్కడ మంచు లేకుండా ఒక ప్లేస్ ఉండేది నేను మూరేళ్ళు గారు అనుకుండేవాళ్ళం ఫైనల్గా ఇద్దరు హీరోలు ఇక్కడ చేపిస్తారు మంచి అయితే అది దూరంలో ఉంటుంది బ్యాక్ డ్రాప్ అని బట్ ఫస్ట్ డే మేము స్పాట్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇద్దరు హీరోలు అక్కడే చేస్తా ఉన్నారు సో మోకాళ్ళ లోతు మంచులో రామ్ లక్ష్మణ్లు ముందుగానే వచ్చి రెక్కి చేసుకొని త్రీ ఫోర్ డేస్ క్లైమాక్స్ ఒక మంచి ఫైట్ సీక్వెన్స్ని షూట్ చేశారు అలానే ఇంటర్వెల్ ఎపిసోడ్ నాకు బేసిక్గా మాస్ ఫైట్స్ అంటే బాగా ఇష్టం ఎమోషన్ ఫన్తో పాటు ఫైట్స్లో కూడా నేను ఏ ఎనీ ఫిల్మ్ ఏ హీరో సినిమాకి వెళ్ళినా సరే మెయిన్ ఇంటర్వెల్ ఎప్పుడు వస్తా అని వెయిట్ చేస్తుంటాను సో ఆ పర్టికులర్ కేర్ అది తీసుకుంటూ ఉంటాను బేసిక్గా నేను ఎంజాయ్ చేస్తుంటాను సో దాంట్లో కూడా రామ్ లక్ష్మణ్లు నేను ఏదైతే ఫీల్ అయ్యానో దాన్ని హండ్రెడ్కి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్క్రీన్ మీద తీసుకొచ్చారు తర్వాత రవివర్మ గారి గురించి చెప్పాలి దీంట్లో చైతు గారిది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎపిసోడ్ ఉంటుంది కీ ఎపిసోడ్ స్క్రిప్ట్ మొత్తంలో ఒక ప్లేస్లో చైతు గారి మళ్ళీ రీఇంట్రోల్ లాగా ఉంటుంది సినిమాకి అది రవివర్మ గారు ఫస్ట్ టైం నేను చేయటం నిజంగానే చాలా 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 డీటెయిల్డ్గా చేశారు ఎందుకంటే ఏ ఫైట్ ఎలా ఉన్నా ఓకే ఈ ఫైట్ మాత్రం చిన్న అథెంటిక్గాను కొంచెం స్పెసిఫిక్గా స్పెషల్గా ఉండాలి సో చాలా బాగా చేశాడు రవివర్మ గారు అలానే విజయ్ మాస్టర్ గారు టూ సీక్వెన్సులు చేశారు అవి కూడా చాలా బాగా వచ్చినాయి విజయ్ అన్న నాకు జైలో కూసి చేశారు మీరు అలానే సేమ్ సెంటిమెంట్గా మళ్ళీ ఈ సినిమాకి వచ్చి రెండు ఇంపార్టెంట్ వెరీ వెరీ కీ ఇంపార్టెంట్ సీక్వెన్స్లు అంటే చెప్ప నిజంగా చెప్పాలంటే అది యాక్షన్ కన్నా స్క్రిప్ట్కి సంబంధించింది అనమాట ఎక్కువ ఎంత ఫైట్ మాస్టర్ కష్టపడ్డా డైరెక్టర్కి ఎక్కువ పేరు వస్తుంది అలాంటిది ఆయన పర్సనల్గా తీసుకొని దాన్ని బాగా తీశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్